അബൂട്ട് ചെയ്ത നീചമായ പ്രവൃത്തികൾ സി എ സുഭാഷ് ചന്ദ്രനോട് പറയുന്ന സച്ചി സച്ചിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടിയ വിവരം തൽക്കാലം മറ്റാരും അറിയേണ്ട എന്ന് അന്നയേയും കലേശനെയും അറിയിക്കുന്ന സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ കേസിന് ബലമായി സച്ചിയുടെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാമെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും സച്ചിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് തുരുത്തിലെത്തിക്കുന്നു സച്ചിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടിയ വിവരം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ആശാനോട് പറയുന്ന മണിച്ചി ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക പറഞ്ഞു സാർ നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഒരു രഹസ്യ അന്വേഷണമാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അറിവോടെയാ ചെയ്യുന്നത് എസ് ഐ സതീഷിനെയോ മറ്റാൾക്കാരെയോ പാരലായി നടക്കുന്ന ഈ മൂവ്മെന്റ് അറിയിക്കുന്നില്ല എന്നുവെച്ചാ പോലീസിന്റെ പകുതി ജോലി മണിക്കുട്ടിയും നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ചെയ്യണം ചെയ്യാം സാർ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സാർ പറഞ്ഞാൽ മതി എസ് പി സാറിനെ മാത്രമേ ഇവരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറിന്റെ അറിവോടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇത് ഉറപ്പായും സക്സസ് ആവും എന്നാ സാറ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ അബൂട്ടിയും സച്ചിയും തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുക പറയൂ സാർ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോ തെരപ്പി ചെയ്യണമെന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അത് ചെറുതായിട്ട് ചൂട് വെച്ച അങ്ങ് ശരിയാവും ആ ഉണ്ണി വൈദ്യൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ ചെറുക്കൻ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നടന്നതിന് എന്റെ വിജയമ്മ നമ്മൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ അപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ അച്ഛനുണ്ട് ഒരു സുന്ദരേശൻ ഡോക്ടർ തെറാപ്പിസ്റ്റ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്തു തരും അന്ന ആ നമ്പർ ഫോണിലുണ്ടോ നോക്കിയേ ആ എന്റെ മനുഷ്യ ഞാൻ ഉള്ള കാര്യല്ലേ പറഞ്ഞേ ഞാൻ നാളെ മുതൽ ജോൺസൺ മുതലാളിന്റെ ഹൗസ് ബോട്ട് ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്ന് വാലിയെടുത്ത് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ മോളെ നമ്പർ ഉണ്ടോ നോക്കുക മോളെ അച്ഛനെ മോന്റെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാം ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഇട്ട് മോഷിഞ്ഞല്ലേ അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചെയ്തോളാം അച്ഛാ എന്തായാലും എന്റെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അച്ഛൻ എന്റെ സോഫയിൽ ഒന്നും കിടക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അച്ഛന അതൊന്നും വലിയ വിഷയമല്ല മക്കളെ അച്ഛനെ എവിടെ വെള്ളം കിടന്നോളാം ആ ഇത്രയും കാലം തന്തേ മോന് ഒരു മുറിയിലായിരുന്നു ഉറക്കം ഇനി ഇപ്പൊ കണിമോളും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാള് വെളിയില എന്റെ വിജയമ്മ ഞാൻ ആ സോഫയിൽ അങ്ങനെ കിടന്നോളാം കണിമോൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് മണിച്ചിലൂടെ അല്ലേ കിടക്കാറ് മേളിലോട്ട് ഒരു മുറിയും കൂടെ കെട്ടാൻ ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് പറയുന്ന ആര് കേക്കാനാ എന്റെ വിജയമ്മ അത് നോക്കാം മനസമാധാനതാ ഓ ഇപ്പൊ ഞാനാ മനസമാധാനം കൊടുക്കാത്ത വിളിച്ച് വരുത്താൻ നോക്കരുത് നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് പറഞ്ഞാ മതി അന്ന പറഞ്ഞ പോലെ പറയാണെങ്കിൽ അവൻ ഉറപ്പായിട്ടും വിശ്വസിക്കും കൂടെ വരികയും ചെയ്യും അവനീ ചെത്തിപ്പറിച്ച് മുറ്റത്ത് കേട്ടരുത് ഇനി അവന്റെ തോളെ കൈ ഇട്ടോണ്ട് വേണം കൊല്ലാൻ നടന്നവനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്റെ മാമി സുബാ സാർ എന്താ മണ്ടനാണോ എന്താ വേണ്ടെന്നൊക്കെ സച്ചിക്ക് മനസ്സിലായുണ്ട് അന്നേക്കും അവനെ ഇവിടെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാ അത്ര തന്നെ അവനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നാ അവനെ അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പറയും അന്ന കൊച്ചിന്റെ തറവാട്ടിലോട്ട് അവന് കൂറ അവരോടാ അത് മറന്നു പോവരുത് ആ അത് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം അവനോട് വിളിച്ച് പറയണം പക്ഷെ മണിച്ചി വിജയമ്മ പറഞ്ഞ മാതിരി അവനെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന 
അതിനേക്കാളും വലിയ മെനയാവില്ലേ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ സാറിനോട് നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചാലോ അവനിപ്പോ എല്ലാം അറിയാലോ ആരാ കൊണ്ടുപോയത് എവിടെയാ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിയിട്ടത് എല്ലാ അപ്പൊ അവൻ അറിയാലോ അതൊക്കെ എന്താന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താ പോരെ പോലീസിന് അച്ഛാ കെട്ടിയിട്ടതോ ഉപദ്രവിച്ചതോ ഒന്നും അല്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ പാതകങ്ങൾ സച്ചിയോട് അബൂട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റില്ല സുഭാഷ് സാറിന്റെ അടുത്ത് സച്ചി എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോ സച്ചിയെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ചോറിലെ വിഷം ചേർത്ത് കഴിപ്പിച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കി എന്നിട്ട് സച്ചിയുടെ തലയില് കമ്പിപ്പാറ കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് മാടം തുരുത്തി കൊണ്ട് എറിഞ്ഞു അവനവന്റെ കൂട്ടുകാരും സച്ചിക്ക് ഓർമ്മ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സച്ചി അവനെ കൊണ്ടു നടക്കില്ലായിരുന്നോ അത് ആർക്കെങ്കിലും തടയാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ ഇത് ദൈവ നിശ്ചയ ഓർമ്മ കിട്ടിയത് അത് അവൻ കാരണം തന്നെ അതുകൊണ്ട് അവനെ കൂടുതൽ ഇരട്ടി സ്നേഹിക്കുകയാണെന്ന് അവന് തോന്നണം അച്ഛ അവന് കൊടുക്കാനുള്ള ശിക്ഷ നമ്മള് തന്നെ കൊടുക്കും പോവാ മക്കളെ ഞാൻ പോയി കാല് പിടിക്കാൻ വേണ്ട നമുക്കൊരുമിച്ച് പോവാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം മാമ ഞാനും വരാം പോവാ മക്കളെ മോനെ തയ്യൽ കഴിച്ചായിരുന്നോടാ മരുതി കഴിക്കണ്ടോ വിഷമിക്കേണ്ടട്ടോ അച്ഛനുണ്ട് അബൂട്ടി നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലാന്ന് എനിക്ക് മാത്രല്ലടാ മാമനും മാമിക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി നീ സച്ചിക്കും അന്നയ്ക്കും വേണ്ടിട്ടാ നിന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാടാ ഏയ് അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അന്നയുടെ മനസ്സില് അബൂട്ടി ഇപ്പോഴും തെറ്റുകാരൻ തന്നെ അല്ലടാ അന്നയ്ക്ക് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് അറിയാം അന്ന എന്നെ സച്ചിൻ ചേർത്ത് ആരൊക്കെയോ കഥ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അതും വിശ്വസിച്ചല്ല അന്ന പോയത് റസിയാത്ത പോലും അങ്ങനെയല്ല വിചാരിച്ചേ അത് നിനക്ക് അവൻ എന്തോ താലിമാല വാങ്ങിച്ചെന്ന കാര്യമല്ലേ അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എടാ ശരിക്കും അവൻ എന്നെ ഇഷ്ടായിരുന്നു അന്ന് എനിക്കറിയാലോ എന്റെ മനസ്സിലും അത് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ അന്നായിട്ട് അടുപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവന് വേണ്ടി നിന്നില്ലേ ഇന്നും അവന് വേണ്ടി നിൽക്കണില്ലേ അതുപോലെ നീയും അവന് വേണ്ടി നിന്നു പക്ഷെ പഴി കേട്ടത് മുഴുവൻ നിനക്കും എനിക്ക് മാമ ഭയങ്കര സങ്കടപ്പെട്ട് നിക്കാണെന്ന് തോന്നല്ലോ കണ്ടിട്ട് ആടാ ഇന്നലെ മുതൽ നിന്നോട് വന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കണമെന്ന് പറയാ അന്ന് തന്നെ തല്ലാൻ വന്നപ്പോ സച്ചി എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് അവളെ തല്ലാൻ പോയില്ലേ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അവന് നിന്നോട് എത്ര സ്നേഹമുണ്ട് അന്നേക്ക് മാമിക്കും മാമനും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായടാ അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാടാ 
പക്ഷെ മനുഷ്യ സച്ചിയുടെ മനസ്സിൽ അന്നാന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി വേറൊരുത്തൻ്റെ ഭാര്യ ഏ അവന് ഈ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് എങ്ങനെ അവളെ അവനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കുന്നത് ഏ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഡോക്ടർമാർ കാണിച്ച് അവന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആറ് വർഷം പുറയിലേക്കുള്ള ഓർമ്മ പോയിന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇനി ഒരു നല്ല ജീവിതം അവന് തുടങ്ങാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് അവനിപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴവൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അബൂട്ടി വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അന്നെ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പക്ഷെ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരോട് പറഞ്ഞ് അന്ന ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഒക്കെ അവനെ കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാമൻ പറയുന്നത് അബൂട്ടി വന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ അന്നെ അവന് ഉറപ്പായിട്ടും സ്വീകരിക്കുന്ന നീ ഒന്ന് വന്ന് പറയണം അപ്പോ ഡോക്ടർമാരെല്ലാവരും പറയേണ്ടി വന്നു ഈ അബൂട്ടിയും സച്ചിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇല്ലേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇതാ വരേണ്ടി വന്നു എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ അറിയിച്ചേക്കാം കേട്ടാ എടാ അങ്ങനെയല്ല മാമൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് വന്ന് സംസാരിക്കാം ചെല്ല എനിക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കല്ല എടാ നീ ഒന്ന് സംസാരിക്ക ചെല്ല മാമ മാമ നിങ്ങൾ പക്ഷേ അബൂട്ടി ഒന്ന് രണ്ട് മാസമായിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് കിടക്കുക മനസ്സമ്മാനത്തോടെ ഒന്നും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എൻ്റെ തലയ്ക്ക് വില പറഞ്ഞവരാ ചുറ്റുമുള്ളവർ എനിക്ക് വേണ്ടി ആരും ഇല്ലായിരുന്നപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ പറയാം അവൻ്റെ പെട്ടിയിലെ ആദ്യത്തെ ആണിയാ പഠിച്ചത് എന്ന് കെട്ടിയിറക്കണമെന്ന് നമ്മളാ തീരുമാനിക്കണം മോളെ സുഭാഷ് സാർ എന്താ പറഞ്ഞ മോള് എസ് പി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് വിളിക്കാം മോള് അബൂട്ടി സച്ചിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കണ്ടോ പിന്നെ വിഷയം ഉണ്ടായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവരവനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു ഞാൻ ചെന്ന് അവനെ ഉപദ്രവിച്ച് കുഴപ്പത്തിലാക്കിയെന്ന് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിച്ച സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ അത് ഏറ്റുപിടിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നേരെ ഹാർബറിലേക്കാണ് പോയത് സച്ചി അബൂട്ടിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അവളെ തല്ലാനിറങ്ങിയത് അപ്പൊ സച്ചി അന്ന് ഇന്നും അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാ ഇവനെ വിട്ടുപോകാൻ സച്ചിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി അതിപ്പോ കലേശനം ബോധ്യപ്പെട്ടു അന്നേക്കും മനസ്സിലായി ബാക്കി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ആ ഡോക്ടർക്ക് നീ എന്ത് ഈ മണിക്കൂട്ടിന് മുന്നിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവരെങ്ങനെയാ നിന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലല്ലോ നാട്ടുകാർ ഒരു വിഭാഗം എനിക്ക് സപ്പോർട്ടാണ് ഇതാ ഇപ്പൊ അവരൊരു ഡോക്ടർ സച്ചിക്ക് നല്ലത് വരാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ അന്ന് ഇന്ന് നിന്നത് അതിപ്പോ കലശം അവന് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഞാൻ അവനും അന്നയ്ക്കും വേണ്ടി ഈ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അവനെ കൊണ്ട് രജിസ്റ്റർമാരെ ജയിപ്പിക്കാനും എല്ലാത്തിനും വീട്ടിൽ കൊണ്ടു താമസിപ്പിക്കാനും ഞാൻ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും സച്ചിക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഞാൻ അന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞതല്ല സത്യമായിട്ട് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തരകനും അയാളുടെ ആൾക്കാരും വന്ന് അവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അന്നേമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ആ സച്ചി എന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുവിട്ട് അന്നെ അവന് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ആ വിവരം ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മൊഴി കൊടുത്തു എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞു അത് സത്യമായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി പക്ഷേ അതിന്റെ പിന്നിൽ അതിരെങ്കിലും കാരാണെന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യായില്ലേ 
മമ്മി അതിനെന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ മുഴി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇപ്പം കലേശിനും അവരുടെ വീട്ടുകാർക്കും ഈ മനംമാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതിന് തന്നെ നീ സച്ചിയായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കും ഇനിയിപ്പോൾ അന്നയും സച്ചിയുടെ വീട്ടുകാരും എതിരി നിൽക്കില്ലല്ലോ അതെ സാറേ അവർക്കിപ്പോൾ എന്നെ വേണം ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ അവന് മര്യാദക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അതിനെൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം അവർക്ക് അത് പറയാനാ അവർ വന്നത് എന്ത് സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ മകൾ പ്രഗ്നൻ്റാന്നുള്ള കാര്യം അത് സച്ചിയുടേതാണെന്ന് സച്ചിയെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ വിശ്വസിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നേയും സച്ചിയും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ആ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ അവരെ വിട്ടത് അല്ലേലും ഇനി അങ്ങോട്ട് സച്ചിയെ നോക്കാൻ വേറെ ഏത് പെണ്ണ് വരുമെന്ന അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും നടക്കട്ടെന്ന് കലേശം മാമനും എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങ് വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് നീ എന്താ പറഞ്ഞേ ഉറപ്പുകൊടുത്തോ മേഡം ഞാൻ പറഞ്ഞ അവൻ കേൾക്കും അനുസരിക്കും എൻ്റെ ഒരു വാക്ക് മതി അന്നയുടെ കഴുത്തിലൊരു താലി വീഴ നമ്മളായിട്ട് അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത് ബോബി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താതെ നമ്മളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കരുത് അത് ദോഷം ചെയ്യും മാത്രമല്ല അതോടെ അന്നേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുക അവളെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ നിർത്താനാ ഈ കഷ്ടപ്പാട് മുഴുവൻ സഹിച്ചേ ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷം വരെ അവൾ ഈ കുടുംബത്തിൽ തിരിച്ചു വരണമെന്നാ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നേ ആ വാശി വിട്ടുകളയാൻ പറ്റത്തില്ല ജോസ്മോനെ മമ്മി ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ എന്തിനാ ഇത്ര വാശി കാണിക്കുന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി അവളെ പിടിച്ചു വലിച്ച് ഈ ഭൂമിയുടെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അതൊക്കെ ഇനി വലിയ പ്രശ്നമാവും അവൾ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിച്ചോട്ടെ നമ്മളത് വിട്ടേരെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ അതെല്ലാവർക്കും നല്ലത് അവനെ കൊണ്ടും അന്നെ കൊണ്ടും നമ്മുടെ പേരിലുള്ള ഈ കേസെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആണ് മമ്മി അതാ നല്ലത് അബൂട്ടിയെ അവരുടെ കൂടെ നിർത്തുക ആ സച്ചിക്ക് എന്തായാലും അവനെ നമ്മൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉപദ്രവിച്ചതും കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതും ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ഇവൻ വിചാരിച്ച ഈ സച്ചിയെ നമ്മളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ മനെ അന്നെ ഇതിനൊക്കെ നിന്ന് കൊടുക്കുവോ അവൾക്ക് അറിയാലോ നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകിലെന്ന് പോക പോക സച്ചി ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും ഇല്ല മേഡം അവനൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല ഒരു കാര്യവും അവനിപ്പോ ഒരു ജീവച്ഛമം പോലെ നിങ്ങളുടെ മോൾ അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ അവക്കത് മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഈ കേസ് സച്ചിയെ കൊണ്ടും അന്നയെ കൊണ്ടും പിൻവലിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഈ അബൂട്ടിയായിട്ടു അന്നയും സച്ചിയും സുഭാഷ് ചന്ദ്രനെ വിളിച്ച് കേസ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ തീരും കേസൊക്കെ അതിനുള്ള വഴിയാ ദൈവം ഈ തുറന്നു തന്നേക്കുന്നത് അറിയാവോ 